Bienvenidos a un nuevo vídeo de Hey Monster. En esta ocasión vamos a ver el Elite Four o lo que es el alto mando. Vaya, he tenido suerte, un vidrio para mí. ¿Quién va a decir que no? Vamos a darle al otro. Un caramelo raro, no está mal. Bien. Para lo que os digo, para el Elite Four nos vamos a ir a Challenge y nos vamos a donde pone Elite Four. Aquí nos vamos a encontrar a los cuatro miembros del alto mando. Hay diferentes dificultades, ¿vale? Está la fácil, la normal, la dura y la extrema. Yo de momento tengo acceso solo a la fácil. Bien. Tenemos disponible a dos de los cuatro altos mandos, ¿vale? Aquí nos dice, Lola Grey está disponible, nos ha salido, Lola Grey está disponible lunes, miércoles, jueves y domingo. Y aquí vamos a entrar en Bruno, ¿vale? Con el equipo que tenemos podemos entrar tres veces, ¿vale? Al día. Se reinicia cada día, ¿de acuerdo? Nos saca un Onis, pues le pegamos una pistola a agua. Adiós Onis, ¿vale? Nos saca otro Onis, pues otra pistola de agua. Adiós Onis. Si seguimos así, pues le damos pistolas de agua y ya está. Nos saca un Machan. Parece que el Machan ya es más duro. Vamos a ver si con pistola de agua le hacemos más. Es durillo el marcha. Vamos a ver si tenemos algún Pokémon. Sí. Y yo aquí haciendo el lead, el Lele y teníamos un tipo fantasma que el marcha no le va a hacer absolutamente nada. Nos vuelve a sacar otro Oni. Pues vamos a cambiar a Quirte. A Guartolte, perdón. Para ocuparnos del Onix y nos saca de nuevo otro marcha pues volvemos a sacar a nuestro Duskull y le lanzamos un ataque fantasma vale se ha quedado vivo tendremos que realizar otro ataque y ahí está marcha cae y Ganamos al alto mando, ¿vale? Nos suelen dar una serie de objetos, ¿vale? Y como ya digo, podemos entrar tres veces al día. Da lo mismo que queramos entrar tres veces contra Bruno, que queramos entrar tres veces contra Lance. Solo podemos entrar tres veces al día, ¿vale? Voy a entrar contra Lance, ¿vale? Vamos a hacerlo 1 y 2 o 2 y 1, ¿vale? Ahora veré según el premio que me dé Lance, ¿vale? Lo, aquí como veis los Pokémon se restauran automáticamente, ¿vale? Al cambiar de, de líder, los PH vuelven a estar como estaba. Pues ha caído mi Raichu. Buen mordisquito ha pegado ese Gearado. Voy a sacar al Norla. Y voy a ir limpiando todos los Pokémon que pueda del rival hasta que le aguante la vida al Norla. Ya han caído dos Gearado. Un tercer Gearado. No tiene Gearado, no que va. No sé si va a caer en Norla en este ataque. Cae, vale. Pues vamos a sacar a Cabutos. Por fin ya la dos se ha quedado confundido en eh, lo bueno que tenía esos ataques que se estaba pegando. Ahí le pegamos a ese dragonite. Nos ha paralizado ahí por la buena. 
Ahora nos baja la defensa también. Nos está reduciendo nuestro estado totalmente. Vamos. Ahí le hemos pegado ya. Vamos a ver si conseguimos acabar con él antes de que él acabe con nosotros. Le vuelve a atrapar. Nos queda un toquecito, vamos a ver si lo conseguimos. Ahí está, uno de los dragonitas ha caído, vamos a ver. Otro más. Era de esperarse. Y Kabuto se está paralizado. Nos sigue bajando, ya tenemos un menos 3 en defensa, pero nosotros no conseguimos bajar vida, que es importante. Ahora Kabuto Sky y me queda Wartorte, Belloson y Duskull. Voy a sacar a Duskull, a ver si acabamos ya con Lance. Vamos a... Ahí está... Acabamos con Lance. Aquí recibimos nuestro objeto, ¿vale? Y lo importante de los objetos, vamos a hacer... Vamos a hacer una vez más... Abro uno mismo. Para hacerlas tres veces, vosotros podéis hacer tres Bruno, tres Lance, dos y uno. Eso ya es a gusto del consumidor. Yo voy a hacer un Bruno más porque he visto que es el más, el más rápido y el más asequible. Recordar que cuando Bruno y Dan estén disponibles no estarán disponibles Lodere y, y Agata, ¿vale? Solo creo que coinciden el domingo. Me han sacado el marcha, vamos a sacarle aquí... Nuestro comodín fantasma. Casi, casi, casi cae. Vamos, en el siguiente cae. Ahora nos sacará un, un uni. Vamos a quedarnos con el fantasma, ¿vale? Ahí le hemos hecho muchísima ocupa. Hombre, no lo hemos matado a la primera como con Guartorte, pero le hemos hecho bastante pupa. Aquí está el Machan, el último de su equipo. Y con un segundo ataque acabaremos sin problemas con él, ¿vale? Aquí está, acabamos con él. Segundo Pokémon que le quitamos. Y aquí los objetos que nos dan, ¿vale? Difieren de unos a otros, pero... Lo importante son las cajas, ¿vale? Que nos dan estos entrenadores. Este es el modo fácil, ¿vale? Vamos a irnos a mochila. Nos vamos a ir a otro. Aquí están las cajas. ¿De acuerdo? El sí le damos a usar. Nos deja elegir entre piedra dragón, piedra voladora, piedra fantasma, piedra psíquica y piedra normal. ¿Estas piedras para qué sirven? Pues... Para evolucionar a los Pokémon, ¿vale? Yo le doy a 4 en psíquica, me va a dar 4 piedras psíquicas. Ahora nos vamos a esta caja que teníamos de antes. Y esto nos da piezas, ¿vale? No nos da la piedra en sí, nos da piezas. Yo voy a escoger de nuevo. Voy a escoger de nuevo. Bueno, aquí no se puede escoger, aquí te las da al azar. Vamos a la siguiente. Aquí la tenemos, vamos a usarla. Le damos al máximo. Estas son otras cajas, ¿vale? Estas azul claritas son... ¿Ve? Aquí me vuelve a dar a elegir entre acero, piedra de acero, piedra roca, piedra de tierra. Y pues me voy a quedar con... Me voy a quedar con la de... Con la de acero. Voy a abrirlo. El máximo dos. Dos piedras de acero, ¿vale? Y como ya os digo, estas piedras sirven para evolucionar a nuestros Pokémon. 
Vamos a ver si tenemos alguno para evolucionar. Sí, Dual School precisamente. Nos vamos a la pestaña de Volupe. Y veis que me he quedado a una sola piedra de conseguir evolucionarlo, ¿vale? Me faltaría una piedra que entrando mañana contra la Elite Four podría evolucionarlo. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es todo por el vídeo de hoy. Era para enseñaros la Elite For y la función que tienen, ¿vale? Que es darnos piedras para poder conseguir evolucionar a nuestro equipo, a nuestros Pokémon, ¿vale? Y abren dos, un día dos y otro día abren dos, ¿de acuerdo? Creo que solo coinciden el domingo. Y como veis, si consumís 6 cristales, obtendríais un intento más. Parece que, parece, que, uy, parece que tengo un intento. O eso me salía ahí arriba. Vamos a usarlo. A ver si con suerte obtenemos... El cristal que nos falta fantasma. O podemos, o, no, o podemos obtenerlo. Nos da a elegir, ¿vale? Y podemos obtener el cristal fantasma que nos falta para poder evolucionar al Duskull. Precisamente al que acabo de sacar. Por supuesto, evolucionado tendrá mejores estadísticas, ¿vale? Si lo subimos de estrella, que es otra posibilidad de este juego, también tendrá mejores estadísticas. Si le subimos las estadísticas de más uno más dos, por supuesto mejorará también, ¿vale? Tiene, tiene infinidad de mejoras o un poco más de mejora, por ejemplo, que porque las leyes en este juego, ¿de acuerdo? Un, un poco, no hay mucha diferencia. Pero lo que sí, la mayor diferencia es la historia, ¿va? que en este juego, en Hey Monster, es prácticamente, prácticamente fiel a Pokémon. Y en Pokémon es un poco diferente. Aquí obtenemos dos cajas de Bruno. Vamos a abrirla, a ver si con suerte nos da a elegir. Eh, entre piedras fantasma no parece ser que no ha tenido un intento más sino que he consumido 100 gemas no me preocupa las gemas yo solo las gemas yo solo las quiero usar para la cápsula para los nuevos intentos bien vamos a otro aquí tenemos dos le vamos a usar pues mira vamos a decirle que una porque ya, ya tendríamos las cinco y la otra la vamos a dejar aquí acumulada, no pasa nada, si no se abre no pasa nada. Y yo creo que ya podría evolucionar a Doge Cool, pero eso ya lo dejamos para otro vídeo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, pues espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente vídeo.